Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes donde iniciamos una semana en el nombre de nuestro buen Dios donde ofrecemos esta Eucaristía por ti y por tu familia. Te invito a escribir en los comentarios por quién deseas ofrecer esta celebración de la Eucaristía. Yo la ofrezco por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo entero. La ofrezco también por todos los fieles difuntos, en especial por Aurora Pérez Ledesma y por Crescencio Pérez. La ofrezco también por José Ruperto Medina, para que Dios les conceda el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. También la ofrezco por todas las familias del mundo entero, para que Dios les conceda la conversión en medio de su vida y nunca se aparten de la presencia de Dios. Con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta santa Eucaristía. Confío en ti, Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque te has fijado en mi aflicción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes y con tu espíritu, con humildad, con sencillez. Para seguir celebrando estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado. Lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 29 respondemos todos, te alabaré, Señor, eternamente. Todos, te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor. Pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Todos te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Todos te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. 
todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal para que vivan. Y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día tengan todos ustedes que se acercan a esta celebración de la Eucaristía en este tu canal de la Santa Biblia Hablada. Qué bonito y qué hermoso nos presenta la palabra de Dios, el mensaje de hoy. Nos habla acerca de la fe. Nos presenta cómo debemos creer y confiar en Dios y en Jesús. Que es la manifestación grande del ser humano para con Dios. Qué impresionante es ver, leer y escuchar todos los milagros que Jesús hizo pero los hizo de acuerdo a la fe de la persona. Porque la fe es la que hacía mover también las montañas para que Jesús pudiera actuar en medio de la vida de las personas. Recordamos tantos pasajes donde Jesús dice, vete, tu fe te ha curado, vete, tu fe te ha salvado. Viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa tantos episodios llenos y cargados de un mensaje de fe tan grande y dice Jesús si tuvieras fe como un granito de mostaza porque nuestra fe es la que nos acerca cada día más a Dios y la lectura de este día nos invitan a tener fe nos invitan a aumentar la fe, nos invitan a creer en Dios, a creer en Jesús. Y antes de empezar la reflexión del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54, la pregunta es para ti, ¿tú tienes fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿Crees verdaderamente en las palabras de Jesús? Son interrogantes 
para irla descubriendo a lo largo de este evangelio que se ha proclamado de San Juan en el capítulo 4, versículos 43 y siguiente. ¿Por qué? Porque empieza así. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque había visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Ya ellos habían presenciado los milagros. ¿Quiénes? Los galileos. Eh, habían visto cómo Jesús curaba, cómo Jesús les devolvía la vida a los muertos, cómo Jesús hacía obras grandes en medio del pueblo. Y ellos... Habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues todos ellos estaban y habían estado allí. Claramente, volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y viene al encuentro un funcionario real. Viene al encuentro un militar. Viene al encuentro una persona encargada de la seguridad de todos los ciudadanos y que estaba sirviéndole al rey. Es un llamado de atención también para los funcionarios policiales, guardia, ejército, como, el no, como se les pueda llamar en cada uno de sus países. ¿Por qué? Porque hay que acercarnos a Dios. Y dice la palabra, había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, porque él también había escuchado. ¿Qué había escuchado? Todo lo que Jesús había hecho. Y por eso, este hombre fue a verlo. Al verlo, le rogó, que le rogó a Jesús que fuera a curar a su hijo. Le curó que fuera, le, le pidió y le rogó que fuera a ver a su hijo, a su muchachito, como nos lo presenta la palabra de Dios. Le rogó, le suplicó que fuera a ver a su hijo que estaba muriendo y Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió. Jesús llama también a la interpelación. Jesús también llama a la conciencia cuando les dice, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Porque había gente que no creía en Jesús si no veía milagros. Había gente que no creen en Dios si no ven los milagros. Y hay gente hoy en día que no cree en Dios porque no, no ven los milagros. Que Dios se aparezca para poder creer en Él, dicen algunos. Que Dios me sane a mi familiar enfermo si quiere que crea en Él. Por eso Jesús llama a la conciencia. Por eso Jesús llama a la interpelación. ¿Y qué dice? Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el oficial no se dejó llevar, sino que este hombre tenía clara su intención, tenía clara su súplica, tenía claro que a quien tenía al frente le podía devolver la vida a su hijo, lo sanaba y lo iba a curar. Por eso la palabra dice, pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Es decir, Jesús llegó a Galilea, el niño estaba en Cafarnaún, quería el oficial llevar a Jesús a Cafarnaún para que fuera y le sanara a su muchachito, como lo presenta el Evangelio. Aquí vemos el amor de un padre por su hijo, que hace todo lo imposible para... De Buscar a Jesús y llevarlo ante su Hijo, que hace todo lo posible por su Hijo. Y él fue y le rogó a Jesús. Quería llevarlo de Galilea a, Jerus a Cafarnaún. Y en ese trayecto pudiera él ir a visitar a su Hijo. Pero vamos ahora a ver 
la fe de este hombre. Vamos a ver cómo Jesús le concede la sanación a su hijo. ¿Por qué Jesús le concede la sanación al hijo del funcionario del rey? Porque este hombre no dudó. Porque este hombre tenía una fe tan grande. ¿Para qué? Para rogarle y pedirle a Jesús. Escucha con atención. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquí es donde viene la parte de la aceptación. Aquí es donde viene la parte de la confianza. Aquí es donde viene la parte de creer en las palabras de Jesús. Este hombre le rogó a Jesús que fuera a Cafarnaún a ver a su hijo. Jesús no va a ir. Pero Jesús le va a decir, vete, tu hijo ya está sano. Y de aquí empieza el proceso de fe, de asimilación y de creencia en las palabras de Jesús. Este hombre le fuera insistido, pero vamos Señor, vamos Señor, vamos Señor. Fuera dicho, no, de aquí no, vamos a la casa, vamos para que lo toque, le imponga las manos, para que tú estés ahí delante del niño. De fuera insistido el hombre, que le fueras dicho tú a Jesús, si Jesús te fuera dicho, vete, tu hijo ya está sano, ¿le hubieras creído a Jesús? ¿O no le hubieras creído? Fuera sido un ignorante, fuera sido una persona que no va a creer en la palabra de Jesús, o si sí vas a creer este hombre. Aquel hombre creyó, dice la Escritura, aquel hombre creyó. ¿En qué creyó este hombre? En las palabras de Jesús. Y ahora es para ti. ¿Tú crees en las palabras de Jesús? ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú crees en las palabras del Señor? ¿O necesitas, como dijo Jesús, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen o necesitas ver para creer o abandonas todo en las manos del Señor. Abandonas tu confianza en Jesús y crees en la palabra de Jesús. Este hombre creyó. ¿En qué creyó este hombre? En las palabras de Jesús. Y se puso en camino. Y es así como debemos actuar en nuestra vida. Vamos a creerle a la palabra de Dios. Y vámonos en camino. Vamos a ponernos en camino. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra salvación. Vamos a ponernos en camino. ¿Hacia dónde? Hacia el encuentro con nuestros hermanos. Porque creemos en la palabra de Dios. Porque creemos en la palabra de Jesús. Y y porque asumimos nuestro compromiso y nos ponemos en camino. ¿Hacia dónde? Hacia esa tierra prometida que el Señor nos está dando, nos está regalando. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. ¿Por qué se sanó su hijo? Por la fe de este hombre. Tú también puedes hacer que tu familiar enfermo se sane. Que tu, tu familiar enfermo vuelva a sus quehaceres diarios, sano y restablecido. Pero, ¿cómo lo puedes hacer? Te preguntas. Aumenta tu fe. Cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Jesús. No desconfíes de Dios. No le recrimines a Dios. Abandona todo en las manos de Dios. Este hombre preguntó, ¿a qué hora se curó? Le dijeron, a la una de la tarde. Y a esa misma hora Jesús le dijo al hombre, vete, tu hijo ya está sano. Creyó él y todos los de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que por ti muchos más van a creer. ¿En quién? En Dios, en Jesús. Pero tienes que asumir tu compromiso. Tienes que creer de verdad en Jesús. Tienes que creerle a sus palabras y encamínate a encontrar a otros para que puedan juntos llegar a la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de presentar las ofrendas del pan y el vino, te invito también a ti a presentar tu ofrenda. En la parte de los comentarios hay un lugar reservado para que puedas aportar tu ofrenda. Lo puedes hacer ahí para ayudar a la iglesia en sus necesidades. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, «Tomen y coman todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. 
Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Infundiré mi espíritu en ustedes y los haré vivir según mis preceptos y cumplir mis mandamientos, dice el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios renovados nos vivifiquen, nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos nos conduzca a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 8 y 45 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa. Dios les bendiga.